മന്ത്രി പി രാജീവ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം ആരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു പുകമുറ സൃഷ്ടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാമറാസ് നാൽപ്പത് കോടി നൂറ് ക്യാമറ നാൽപ്പത് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെയാണ് ഇത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായ സന്ദർഭത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് കോടി നൂറ് ക്യാമറ നാനൂറ് നാൽപ്പത് കോടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ എത്രയായി നാൽപ്പത് ലക്ഷമായി ഉടൻ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടിയോ എന്ന ചിത്രം പെട്ടെന്ന് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ക്യാമറ മാത്രമല്ല മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇത്രയും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സംവിധാനമല്ല അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്പീഡ് മാത്രം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അന്ന് നൂറ് ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷേതാവാദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് കോടിക്ക് ഞങ്ങളന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വിലയ്ക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെങ്കിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കി കൽട്ടോൺ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി ഈ വന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൽട്ടോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിജിലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ കൽട്ടോണിന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും നൽകണമെന്ന് കൽട്ടോണോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ടെൻഡർ അലോട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ രേഖകളെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് കെൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോൺ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നേതൃത്വത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എടുക്കും സർക്കാരിന് മറച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞാൻ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താതിരുന്നത് ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കെൽട്രോണെ പോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്ന പോകുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും പിന്നെ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോ മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തുന്നതിന് എ എം സി ഇല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് കോടി മെയിൻറ്റനൻസ് വന്നില്ലേ അതിന് മൊത്തം കണക്കുകൾ ഈ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഈ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് അല്ല ഇതെന്താ പദ്ധതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിക്കൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ക്യാമറ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്യാമറ വാങ്ങും ഓരോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാമറ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ ഒമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമറ തന്നെ അതിനകത്ത് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ കമ്പോണന്റുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ക്യാമറ അതിന്റെ കൂടെ പൾസ്ഡ് ഇൻഫ്രാ ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്ലാ ഫ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഉൾപ്പെടെ കിട്ടുക ആ പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇത് കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ കമ്പോണൻസ് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ വിലയായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കെൽട്രോൺ എം ഡി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കമ്പോണൻ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതും കെൽട്രോൺ വികസിപ്പിച്ച മൂന്ന് ഇത് കമ്പോണൻറ്റും ചേർന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് അതാണ് ക്യാമറ തന്നെ കെ
ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഭാവിയിലേക്കും കറക്റ്റ് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കെൽട്രോൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെൽട്രോണിന്റെ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ജി എസ് ടി ഈ പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാപ്പക്സിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കോടി ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ഈ ചെലവിൽ ഈ ക്യാമറ എന്ന് മാത്രമാണല്ലോ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ട് സെർവറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറോളം ലാപ്ടോപ്പുകൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ട് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂം പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂം കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കെൽട്രോൺ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ചിലവ് അത് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി സോളാർ സിസ്റ്റം ആ ചെലവുകളെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് എല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിന്റനൻസിന് എന്തിനാ ഈ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കും മെയിന്റനൻസ് അല്ല ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശമ്പളം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ തന്നെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ മേധാവിന്റെ ഒരു സംഭാവനയുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി ജില്ലാ നാളുകളുടെ ജോലി കെൽട്രോണിൽ പോയിരുന്നു കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ വോട്ടർ പട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് ആണ് ഇത് ചോർമ്മത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കെൽട്രോണ് ആ ഓർഡർ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റദ്ദാക്കി അപ്പോൾ നൂറ്റി ചില്ല ആളുകൾ അതോടുകൂടി തൊഴിലരഹിതരായി അവരെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറോളം ആളുകളെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം ഫിസിക്കലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഈ വിവരം കിട്ടി ട്രാഫിക് ലംഘിച്ചു നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് എസ് എം എസ് പോകും എസ് എം എസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രിന്റ് അഡ്രസ്സിക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ അതുൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് ഈ മാനു ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന രണ്ടാം ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് ചിലർ പറയുമ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് സാലറീസ് ഓഫ് അറൌണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാഫ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കെ എസ് ഇ ബി ചാർജസ് ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ റൂംസ് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് പ്രിന്റിംഗ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ഡിസ്പാച്ചിങ് ആൻഡ് ആവറേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് പെർ ഇയർ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് റണ്ണിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അതിന്റെ ചെലവ് അതിന്റെ ജി എസ് ടി പത്ത് കോടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അറുപത്താറ് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ എ എം സി ഉണ്ട് ഇതും മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് എന്ന് ഒരു പറയുന്നതോടു കൂടി ഈ സാങ്കേതികമായി പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടാത്ത കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ചെലവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറക്കിയിരുന്നു ആ ഓർഡറിൽ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എമൗണ്ട് വന്നു ഈ ജിയോ ഇരുപത്തേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജിയോ ആണ് ആ ജിയോയിൽ ബൂട്ട് മോഡൽ എന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് അഞ്ചു വർഷം രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ബൂട്ട് മോഡൽ വരുമ്പോൾ ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ബിൽഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണല്ലോ ഇതുവരെ കെൽട്രോൺ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നൂറ് ക്യാമറയുടെ നാൽപ്പത് കോടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ മുപ്പത് കോടി കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ വർഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കണക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ കൊടുത്തു ഇത് ഇരുപത് തവണകളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക
ആ സിവിൽ വർക്ക് ഫൈവ് ഇയർ വാറന്റി സർവീസ് ഓൺ ബൂട്ട് മോഡൽ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്രോഡ്സ് നയൻറ്റി ലാക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കോടിയുടെ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഉത്തരവാണ് അമ്മത്ത് ഉത്തരവിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്ക് മുതലല്ല ഇൻക്ലൂസീവ് ഓവർ ടാക്സസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ക്രോഡ്സ് നയൻറ്റി ടു ലാക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ആൾ ടാക്സസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉത്തരവാ ഈ ഉത്തരവിനകത്തും ഇന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ റേറ്റ് പിന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ കൺസൾട്ടേഷന്റെ എല്ലാം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല ഇപ്പൊ വിവരാവകാശം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വിവേക് വിജയകുമാർ കൽട്രൂണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ജൂണിൽ നൽകുകയുണ്ടായി അവന് വിവരാവകാശം കൊടുത്തു അവർ ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല ക്യാമറയുടെ വിവരം ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വിവരാവകാശം നൽകി അതിന് അപ്പീൽ നൽകി ആദ്യത്തെ ക്യാമറയുടെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നില്ല വീണ്ടും അപ്പീൽ നൽകി അപ്പീൽ നൽകിയപ്പോ ഓഗസ്റ്റ് തിരുവാന്തി അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിവരാവകാശം രണ്ടെണ്ണേ കെൽട്രോണ് മുമ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിലില്ല കെൽട്രോണിന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയത് അവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആ രണ്ടിനും അവർ വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ കമ്പനികൾക്ക് എന്നിന്നലെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടി അതിൽ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നാല് പേര് ബിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ധാരണയാണോ എന്നൊക്കെ ചില ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനികളെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനികളൊക്കെ ആയത് ഈ ഡെമ്മി ബിഡിങ്ങിൽ വരുമോ എന്നൊക്കെ സംശയകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തായാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൽട്രോൺ കൊടുത്താൽ അത്രയും വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് വരേണ്ടതുള്ളൂ സബ് കോൺട്രാക്ടിന് ഇരുപത്താറാമത്തേത് ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇരുപത്താറാമത് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ആണ് ദ ബിഡർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഷാൻ പ്രൊവൈഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പ്ലാൻ ടു ബി സബ് കോൺട്രാക്ടഡ് ദ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഷാൻ നോട്ട് ബി എന്റർടൈൻ ഫോർ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഇത് ഒന്ന് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദ ബിഡർ ഷുഡ് ഗീവ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനീസ് നെയിം ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇഫ് എനി കൽട്രോൺ റിസോർ റൈറ്റ് ടു അപ്രൂവ് ഓർ ഡിസപ്രൂവ് അപ്പൊ കൽട്രോണ് ഈ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ കൽട്രോണെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് കൽട്രോൺ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആ രേഖകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റ് അതും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കൽട്രോണിന്റെ സൈറ്റിൽ കൂടി ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ബി സി ഗൈഡ്ലൈനും ഞങ്ങൾ നോക്കി സി ബി സി ഗൈഡ്ലൈനും സബ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓരോ കമ്പനികളും ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പറയാം ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ടെക്നോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ എൻ പി ആർ ക്യാമറ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എൻജിൻ സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഫ്ലാഷ് എൻ വി ഐഡിയ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എൻജിൻ എസ് എസ് ടി സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ലോക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഡി സി യു പി എസ് അടങ്ങിയ പവർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം സോളാർ പാനലുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് ഫോർ ജി മോഡം ഐ പി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റേറ്റിംഗോടു കൂടിയ ഔട്ട്ഡോർ ക്യാബിനറ്റ് ലിത്തിയം അയൻ ബാറ്ററി ക്യാമറ മൗണ്ടിംഗിന് ആവശ്യമായ പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള ഓൺ സൈറ്റ് കോംപ്രഹൻസീവ് വാറന്റി ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ്
ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് കമ്പാരിസൺ അത് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതും കൊടുത്തേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് തമ്മിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് അതും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും സുതാര്യമായി തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൽട്രോണിന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഇത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ട് പരാതിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉൾമ അതിൽ ഒരെണ്ണം സേഫ് കേരള പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് മറ്റു ചിലനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളുണ്ട് അതപ്പൊ തന്നെ വിജിലൻസിനോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറയും കാരണം ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുതാര്യമായി പോകണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് അവർ വിജിലൻസിന്റെ മുമ്പിലുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല അതിനനുജിത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാന ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അനുജിത്തില്ല ഒരു പരാതി കിട്ടുന്നു ആ പരാതിയിൽ ഒരു ഭാഗം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതുമായി തെറ്റായ രീതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറോ പോയിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സർക്കാർ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്വേഷണം നടത്തി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും അവരെ ആവശ്യമായ ശിക്ഷ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പദ്ധതിയിലും ഓരോ പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ലത് ഇത് കെൽട്രോണെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതി ഇല്ല വിജിലൻസിന്റെ മുമ്പിൽ ആ പരാതിയിലും കെൽട്രോണിന്റെ പേരും ഇല്ല അത് എന്തിനാ പറയാം ഗതാഗത വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന പരാതി അത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിനോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ അത് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അത് ധനവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ എല്ലാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനവകുപ്പ് പിന്നീട് അംഗീകരിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഉപകരാറുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഉപകരാർ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചേ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാം സബ് കോൺട്രാക്ട് അറിയിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ടത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും വലിയൊരു പദ്ധതിയാണല്ലോ ടെൻഡർ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എത്ര കേസ് വരണമായിരുന്നു ഇതിനകം എത്ര കേസുകൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പല കമ്പനികളിലും വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര കേസ് വരുമായിരുന്നു ഒരു പരാതി പോലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു പരാതി വന്നിട്ടില്ല ഈ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന പ്രതിപക്ഷ ഏതായാലും മുൻ പ്രതിപക്ഷ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി കോടതി പോകാലോ ഈ വിജിലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിവരാവകാശം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നാളായില്ലേ ഒരു കേസ് എന്താ വരായിരുന്നു അത് വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതി അപ്പ ഇടപെടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കാരണം ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോൺ കൊടുത്താൽ കെൽട്രോൺ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ സി ബി സിയിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സി ബി സി ഗൈഡ് ലൈൻ നോക്കിയാൽ മതി സി ബി സി രണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് പ്രൊക്യൂർമെന്റിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാം
നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലേ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജിയോ അതിലെല്ലാം കോംപ്രഹൻസീവായി വന്നു ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വന്നു ഇങ്ങനെ ചില സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നിലും വന്നാൽ നിയമവകുപ്പ് നോക്കും ധനവകുപ്പ് നോക്കും അതിനകത്തെല്ലാം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ആ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും ചിലത് ഓവർ റൂൾ ചെയ്യാം ക്യാബിനറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് ഓവർ റൂൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ നൂറ് ക്യാമറ നാൽപ്പത് കോടി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല വിജിലൻസ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് കെൽട്രോൺ എന്ത് രേഖ ഒഴിച്ചാൽ അവർ കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം സർക്കാർ ഇടപെടില്ല ഇതിപ്പോ പൊതുവായിട്ട് ഏത് പരാതി വന്നാലും അത് അന്വേഷിക്കാൻ തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഉള്ള പദ്ധതികൾ വരുന്ന പരാതികൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും വിജിലൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ മറ്റു വകുപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അവർ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പലതും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൂടി വരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഭാഗം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിന് നല്ല പ്രചാര വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് സേഫ് കേരളയിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നാലര ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വലിയ കുറവാ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നാലരയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം നിയമലംഘനങ്ങളുടെ കുറവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ വെച്ചതിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ഈടാക്കാതെയാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തള്ളിക്കളയോ തള്ളിക്കളയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും മനോഗതം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പനികൾ ആരെങ്കിലും കോടതി പോകുമായിരിക്കുമോ അജയ് ഘോഷിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെയിൽ ഇതുപോലെ പരസ്പരം ഞങ്ങൾ വേണേൽ പരിശോധിക്കാട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അവരാരെങ്കിലും കോടതി പോയോ ഇങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ടെൻഡറിലും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ചിലവർ ക്യാമറ വിപണി പോയി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല കെലക്ട്രോണിക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പല സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഏറ്റവും വലുതല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കെലക്ട്രോണ വളരെ ചെറിയ സ്ഥാപനമാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വേണം കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടല്ലോ വായിച്ചോ നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ വായന കിട്ടിയില്ല വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം ടെൻത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ടെൻ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മനോരമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻഡർ ഉണ്ട് ടെൻഡറിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇത് തീർന്നോട്ടെ ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഇത് സി സി ബി സി ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് എൻ ഐ സി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊടുക്കുന്ന എൻ ഐ സിക്കാണ് എൻ ഐ സി എല്ലാം ഇതാത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണേൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇടാം നോക്കി നോക്കിക്കോളൂ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇത് ഈ സബ് കോൺടാക്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
പക്ഷെ കെലക്ട്രോണൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ ഒരു കെലക്ട്രോണിക് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നന്നായി ദേശീയ പരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉള്ളതിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എത്ര രൂപയാണ് ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നാം കെലക്ട്രോണുള്ള ഇത് ഇത് കെലക്ട്രോണ് തന്നെ ചെയ്തതാണല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ സമയത്തും വേറെ ആരുമില്ല ചെയ്ത കെലക്ട്രോൺ ചെയ്തതാണ് നൂറ് ക്യാമറ നാൽപ്പത് കോടി അത് ഇതില്ല സ്പീഡ് നോക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്താ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി അല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും വാങ്ങി റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് ക്യാമറ അപ്പം അതല്ല ഇതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വന്നു ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ വന്നു എത്ര കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര കാലമായില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വകുപ്പിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പരാതിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും ഇത് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ജോലി ഓരോന്നിലും ഇത് ഉന്നയിക്കലാണല്ലോ ഒരു രേഖാമൂലം നിങ്ങൾ തന്നോളൂ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഈ ക്യാമറയുടെ വില ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ സാർ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഏ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഈ ക്യാമറയുടെ വില ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ അല്ല ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക പിന്നെ ക്യാമറയുടെ വില ഇവിടെ അദ്ദേഹം ടെക്നോക്രാറ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വില എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ആ അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പി രാജീവ് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം എല്ലാവരും സുതാര്യമായി എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൊതുമധ്യത്തിൽ വിടും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വേണ്ട നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൈമാറും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ത് രേഖ ചോദിച്ചാലും കെൽട്രോൺ കൊടുക്കും എന്നതുൾപ്പെടെ ഒരു കൃത്യമായ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പി രാജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരി